Hola, ya estamos aquí ante un nuevo vídeo de este proyecto de la manta mosaico. Enseñaros un poquito lo que es el punto bajo y el nudo. ¿Veis? Este es el final. Como hemos hecho el punto bajo y el corte, os ha tenido que quedar así, ¿de acuerdo? Esto luego desaparece con la cenefa, ¿vale? Lo único que se va a ver es esto de aquí. Y lo mismo pasa al principio. Estos hebras no os preocupéis, no las remetáis en ningún lado porque luego van a desaparecer también, ¿vale? Esto va a quedar así. Bien, vamos a ir a por el siguiente bloque. Y en este caso... Eh, nos está pidiendo que todos los todos los puntos sean predomine el rojo vale en este bloque entonces lógicamente tendremos que de la zona donde ya tenemos los rojos preparados trabajaremos en rojo y aquí tendremos que realizar bloqueos porque lo que tenemos en alto son blancos es decir mientras busco la hebra os recuerdo lo de siempre que al final del vídeo os aparecerá lo que es el enlace a la lista de reproducción de este que recoge todos los vídeos de este proyecto de acuerdo que se suele poner en la parte de aquí aquí tenéis lo que es el botón de, de suscripción aquí tendréis lo que es el, el vídeo que youtube considera interesante según vuestros gustos y dentro de mi canal y aquí será el último vídeo que yo haya colgado vale dicho esto vamos allí como siempre comenzamos con nuestra cadeneta al principio siempre me cuesta un poco arrancar vale. cadeneta con el punto bajo eso siempre es igual veis que el rabito lo está aquí el, el, el cabo y ahora como todos me piden rojo que no quiere decir que no tengamos que trabajar también la vuelta del blanco ¿eh? pues venga vamos a trabajar lo que tenemos preparado en rojo lo hacemos en rojo y lógicamente a punto alto y enganchando en la hebra que ya tenemos preparada. ¿Veis? Esto no hay ningún problema. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que ahora teníamos preparados, a, o sea, teníamos en punto alto los blancos y lo que nos está pidiendo es rojo. Cuando pasa esto y tenemos un cambio de color predominante con respecto a la vuelta anterior, tenemos que bloquear este color. Para bloquearlo... Vamos a trabajar sin más puntos bajos normales y de esa manera aquí ya se nos ha quedado en limpio con el color que vamos a necesitar, ¿vale? Entonces, como todos son rojos no, no vais a tener ningún, ningún problema, ¿veis? Otra vez los puntos que tenemos rojos preparados los trabajo en rojo y otra vez aquí tengo bloqueo por lo que hago el punto bajo normal. ¿Veis? Ya está pasando a predominante el rojo. Aquí ya sale un poquito para afuera. Y otra vez aquí en rojo. Bueno, así entonces tendríais que trabajar de este bloque. El color rojo tendríais que trabajarlo todo el rato así. Porque no hay más en el dibujo. Y en cambio, si hacemos la vuelta siguiente de este mismo bloque. Que empezaríamos aquí como siempre también con nuestra cadeneta punto bajo y el punto bajo en el mismo sitio veis que siempre empiezo igual como lo que nos está pidiendo este bloque es que predomine el color rojo todos estos los vamos a trabajar es decir el color blanco lo vamos a trabajar a punto bajo relieve en todos los puntos porque no hay dibujo en todos los puntos de la, de la vuelta de la pasada anterior vale por atrás vamos a trabajar a punto bajo relieve y estamos dándole prioridad al rojo vale siempre hay que trabajar en cada bloque una pasada de rojo y una pasada de blanco porque en algún momento nos puede hacer falta el color de que salga el color hacia adelante y lo tenemos que tener preparado entonces ya veis que estas dos vueltas son muy sencillas, estas dos, estas dos pasadas y vamos a trabajarlas ya cada una por separado y ya veis que con el rojo convertimos en los que están aquí, los vamos a convertir en puntos altos normales pescados aquí y los que son los puntos altos blancos de la vuelta anterior los vamos a trabajar en punto bajo normal, ¿vale? para realizar un bloqueo. Bueno, pues creo que con esto ya tenéis tarea suficiente. 
Nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias por suscribiros, por compartir y por supuesto por seguir este proyecto conmigo. Nos vemos en la siguiente.